我记得上次的谈话里，我没有同意跟张扬解约，也没有答应要跟你合作。这两天我评估了一下 T T 目前的状况，这个合作可以帮你们解决现在的问题。江湖，你这么喜欢自说自话的吗？在上春雅集和 T T 的经济丑闻发酵到无法挽回之前，我们还有四十八个小时的准备时间。对一个还没有执行、不知道最终效果的合作，你让我不收取任何的违约金跟张扬解约，江湖。生意没有你这么谈法的，宋总。您再仔细看一下我们的协议条款，我并不是不付任何的违约金，而是换一种方式分期付给你。腾越销售额的百分之五提升吗？朝阳现在的商务报价是销售额的百分之三十，百分之五这个提案，我看不到你的诚意。第一，你们还没有给朝阳接过任何的直播销售。所以百分之三十的销售额只是堪例价。第二，上春雅集的事情出现之后，朝阳的直播销售还会不会有客户能够出到百分之三十？我想这一点你应该比我更清楚。你这么说就没有意思了。危机公关我们可以自己做，之后怎么样就用不着江小姐操心了。危机公关我帮你们做好。真的要这么做？这样做，你要承担的责任也不小。我相信这个方案执行之后，我们会是双赢的局面。嗯、其实向朝阳并不是我唯一的选择，合适的设计师也不止他一个。但是把时间花在无意义的拉扯上，是低效的。我不愿意这么做，我相信你也不愿意。而且。如果你不愿意跟我谈的话，你也不会让徐思传话给我，对吧？我好像有点明白为什么徐思会对你不一样了。为了达到自己的商业目的，让自己的男朋友去找他的前女友谈判上的事情，不是谁都可以做得到的。徐思不是我男朋友。